Je weet, uh, ek het in 2013 het ek tot bekering gekom. En wie van daar af, uh, ek, was, ek het nog baie melk gedrink in my geloof. En uh, nie vlees geëet nie, maar ek was absoluut passief vol vir die werk van die Heere. En ek het oor as ek het die hele Suid-Afrika rondgereis saam met ander pastore en, en, en profetesse en Wie wat, ek wou die hele wereld red, dit is wat my gemoed, my hart vir my sê, ek was hospitale toe, ek was oorals, en ek het saam met mense bevrijdings gedoen op mense, mense bedien, en aan huise by mense gekeier, en weet jy, eventually het daar tyd aangekom, hier het vir my ook in die woord gewaas, dat daar scheiding gaan kom met amal, en um, daar het een stadium opgeëindig, wat ek absoluut tot de val gekom het, dit was 2015, uh, vroeg die jaar, 2015, en uh, ja, ek het, ek het gevast, ek het gebid, ek het geroep naar die Heere, ek het geheil voor die Heere, en 20 mei 2015, het die Heere my verlossing vrygemaak, van die absolute ketangs, waar die duivel om my voete kom sit, het hoekom, dier deceivement, dier verleiding, dier Je weet wat, jy luister wat die profeet sê, en jy luister wat die ou sê, en die vrou sê, en hierdie ene leer die hande op, en hierdie ene leer die hande op, hierdie ene denk hy is groter God, as hy aan die ene, hierdie ene is, is net so sê die Heere, en praat van die Heere, en so gaat hulle aan, en weet jy wat, omdat ek melk gedrink het in my geloof, het ek alles gegloof wat na my kan toekom, en weet jy wat, ek het, ek het, ek het, ek het totaal en al tot de val gekom, en weet jy wat, die 20 mei 2015, toe verloos en maak die Heere my vry, Ek sal dit in my leven nooit vergeet, en die skrif wat hy vir my gegeet, was 1 Korintiërs 10, 13, daar sal jy kort en krachtig lees, God sal jy toe laat jy buiten jou vermoe, jou krachten beproef word, jy vertaai, hy geef vir jou een uitkomst, en daar uitkomst is Jesus Christus, en daar uitkomst het hy vir my kom gee, jy weet, ek was in gees, vastgevang in ketangs, en nie net ekkie, selfs my vrou, selfs my kinders, dier hande oplegging van tijd, sogenaamde profete wat op my pad gekom het, wat ook sê hulle is lief vir die Heer, hulle glo ook in Jesus Christus, en hulle die heilige geest ontvang, en al die prachtige dinge, maar hulle was wolf en skaapklere, en hulle het self geestelike ketangs om hulle voete gehaard, en weet jy wat, ek het tot de val gekom, en die dag toe ek die Heere vraag, weet, hoekom hy dit toegestaan het toegelaat, toe sê hy, hy dit toegestaan het toegelaat, so dat ek het een dag vir ander mense kan leer, En van daar af het hy vir my gesê, dit is wat hy van my verwacht. Hy het alles vir my oopgebreek wat hy van my verwacht. En hy het vir my gesê, dit is wat ek doen. Dit is hoe ek die werk doen. En ek luister na hom. En ek luister na hom alleen. En ek wil vandaag vir jou sê, jy weet wat, jy kry baie mense hier buiten. Baie mense. Baie, hoor wat ek vir jou sê, hoor, wit, bruin en zwart. Wat sê hulle is christene wat glo in Jesus Christus, wat jou moedlik die heilige geest ontvang het, maar hulle luister nie na die Heere nie, hoor nie wat ek vandag vir jou sê, hulle luister nie na hom nie, hulle volg hulle eie koppe, en dit wat ek wil vandag vir jou sê, daar is een massieve, massieve groot verskil, as jy dinge sê en doen in die naam van die Heere, wat God jou nie opdracht gegeet nie, en wanneer God vir jou opdracht gee om die ding te gaan doen, as jy in jou kamer sit, God gee vir jou opdracht, en jy gaan doen wat die Heere vir jou sê, dit, is een kunst, om dit so te doen, ek kan vandag vir jou sê, ek noem die name nie, ek noem die name, jy hoor nie dat ek mense sy name hier buiten kan noem nie, maar ek kan vir jou hoordes duisende mense uitwees, wat in die naam van die Heere praat en optree, mense wat dinge doen in die naam van die Heere, want God nooit die opdracht gegeen nie, ek sê nie, hulle is nie lief vir die Heere nie, ek sê nie, hulle het nie die heilige geest ontvang nie, maar hulle loop jou moedlik noord, en eigenlijk wil God hulle oor sê, die Heere weis vir my, jy weet wat, hulle, die opdrachte kom nie van my af nie, maar wie jy wat, hulle doen het met die oprechte hart, hulle bedoelings is goed om een positieve verskil te maak, dit is waar oor het gaan, hulle probeer een verskil maak hier buiten, maar kom ek vertel jou iets, as jy iets in die naam van die Heere doen en sê en optree en God het jou nie opdracht gegeen nie, kan ek jou na al sê, sal aan die vrug en sê en wees en weet jy wat, iwerste gaan het in jou gezicht omplof. Jy weet wat, ek het geleer in my leven, as ek uitgaan by my hekke, al stuur die Heere my in die hospitaal toe, dan gee hy vir my die opdracht, en dan ga jy daar in, die woord sê, jy sal siekes genees, blinde sal sien, doewe sal hoor, 
Doeie sal wakker word, hulle weet opstaan, verlamme sal opstaan, ons sal demone uitdrijf, ons sal siekes genees, ons sal wonen werke doen, al hy type goed. Johannes 14, 12, ons sal doen wat Jesus gedoen het en nog meer. Dit is absoluut die waarheid. Maar weet jy wat moet nog by die skrif bijgevoeg word? Wanneer God die opdracht gee, so makkelijk is dit. As jy en jouself sterf, het jy jouself verloon, en het help jy dit 90% gedoen, en die ander 10% wil jy self in beheer wees nie. Klaar, jy gaan absoluut jou vinger verbrand. Jy dien God of 100% of jy los het, so makkelijk is dit. En daar waar jy in jouself gesterf het, jouself verloon het, me, myself en I, luister jy na die stem van die heilig, jy sê, jy moet, jy moet, jou opdrachte van die Heere afkry. Klaar, dit is, ek kan nie hierdie werk van my doen, as ek nie opdrachte van die Heere afkry. Jy sien my, ek hou nie konferenties hier buiten nie, ek hou nie kampe nie, ek hou nie seminare nie, jy sien my nie op televisies nie, jy sien my nie in kerke nie, jy sien my nie die hele wereld rondbeweeg, jy weet jy hoekom, baie makkelijk, ek het die opdracht van God nie. Dit is nie een kunst om in die naam van die Heere te praat en op te reed, weet jy wat is een kunst om dit te doen, want God die opdracht gee, dit is, is een kuns. Vir my dit nog nooit gegaan oor geld nie. Vir my dit nog nooit gegaan oor eie eer nie. Maar ek wil vandaf vir jou sê, as ek uit die boot uit klim, vat ek volle verantwoordelikheid, en ek loop in volle geloof op die water, en ek kyk nooit ooit weer terug nie. As ek getoets het in my geest, in my hart twee keer, drie keer, vier keer, seker, maar sê die Heere, kom die opdracht van jou af, in my geest en my hart, en die Heere sê, yes, dit kom van my af, gaan ek spreek, Ek gaan praat, ek gaan doen, ek gaan optree, ek gaan wat God my stier. En hy sal daar dier verheerlik word. En natuurlijk sal daar vrug en sien wees. Hoekom? Omdat God die opdracht gegeet. Jy sien, as jy dinge sê en doen, net omdat jy een christen is, en God het jou nie opdracht gegeen nie, weet jy wat doen Satan? Hy klaar jy daar boe in die troonkamer aan vir ongehoorzaamheid. Hy eis rechte op daar boe, weet jy wat eindelijk? probeer jy self God speel. As jy dinge doen, as jy dinge sê in die naam van die Heere, en God het jou nie opdracht gegeen, en as jy later eindelijk jou eie God, en in baie gevalle bring jy die Heere sy naam in oneer, omdat jy baie mense mislei, en verlei dier jou valse uitsprake en optredes, en dit wat ek wil vandaf vir jou sê, dit is waar die kuns inkom, jy sien, as ek saam met jou kerk toe gaan, en ons sê daar in die kerk, en ons luister na die preek en ons prijs en worship en al die lekke dinge, as ons daar uitstap en ek vat 10 christen uit jou kerk en ek laai hulle hier voor jou op, en ek sê vir jou, een van hierdie 10 wat voor jou staan, is vals, wat die een is vals, gaan jy nie weet wat die een is vals, as jy nie met die Heere kan spreek hier, en dit is waar die, die kern van christen geloof lee, dit waar die absolute fundament van die christen geloof lee, om met die Heere te kan praat, want dit is wat Satan doen, jy weet met die atheës weet jy waar jy staan, met die satanis weet jy waar jy staan, met enige persoon wat aan ander valse geloofe, hoe kan ek sê, gebind is, en wat valse geloofe, valse afgoede aan bid en dien, jy weet waar jy met hulle staan, jy kyk hulle in geest en jy weet met wat jy deel, Maar met die hypokrit, met die skynheilige, weet jy nooit waar jy staan nie, want dit is hulle wat langs jou in die kerkbanke sit, dit is hulle wat langs jou aan die etenstafel sit, en ek al vandaf vir jou sê, as jy nie na Jesus Christus kan luister nie, as jy my kan deelmaak van jou dag tot dag bestaan en besluit en nie, gaan hy vir jou oore aan sit, hoor dat ek vir jou sê, dit wat Satan doen, hy kom soos een dief van die nacht, soos een engel van die lus, soos een brille liew, op soek na iemand om te versint en te verskeer, en hy kom dier de sien, hy kom dier misleiding en verleiding, jy weet wat nie, hy sal mense baie populair maak, tussen die boerenvolk, of die zoelovolk, of die kozafolk, of wat ook al, hy maak die mense so populair, so dat mense achter die mense aanhaard op, en die mense verafgoot, en ja baas, nie baas vir alles, as die persoon sê, spring in die vier, dan spring ons in die vier, nie, ons gaan nou bykie opstande doen, weet jy wat, ons gaan nou bykie hierdie, hierdie rechtsleif, hierdie hoofdstake, ons gaan nie, ons gaan bykie in opstand in die rebellie, ons gaan bykie boor optel, ons gaan nou, ons pin bid, ons gaan nou een vinger in die in die sand trek, ons gaan nou ons nekkie stuif maak, ons het nou genoeg gehaard van hierdie regering hierdie hoofdzake, hierdie rechtslui, hierdie hele gemors in hierdie land, ons gaat vir hulle nou een punt bewys sê gau vir my, nee dit wat jy daar doen 
Dit wat je daar praat, dit, die, die manier hoe je optree, dit wat je doet, punt nummer 1, moet jij voor God in jouw kamer gaan vragen, Jere, dit wat hij persoon praat, dit wat hij persoon opdracht je mensen moet doen, kom het van jou af, ja of nee? Het is jouw verantwoordelijkheid, jij moet het gaan toets, punt nummer 1. Punt nummer 2, moet je dit met die Bijbel kan staven bevestig, jij moet gaan kijken, kan jij daar op, kan jij daar kan je, kan je die manier van optreden, is, kan je dit binnen jouw Bijbel zien? Is daar voorbeelden van jou, van het Jesus Christus opgevaard het jimmel toe? Is daar een voorbeeld van jou, van apostels, Simon, Petrus, Paulus, Philippus, Jacobus, Stefanus, het hulle vir jou die voorbeeld gestel, om een straten af te hardloop, te gaan op straten uh, toe te maken, mensen te onvrug en te ontsien die borde daar rond te swaai, en absoluut dis, disrespectvol te handel tegenover jou regering, en teen oor die politie lede, waar al is wit, bruin en zwart, die wat een beheer en bevel is, kan je dit zien in die Bijbel? Je kan niet. En dan daarom kijk je of Jesus Christus so opgetreed, of hij so sal opgetreed, en weet je wat, die vierde ene, is die belangrijkste van alles. Jy sê jy is een Christen, jy sê jy glo in God, jy, jy, jy glo die Vader, Seen, Heilig Geest, die God van Abraham, Isaac en Jacob, maar als je die Heilige Geest in je heet, moet jij vruchten kan draven van iemand waar die Heilige Geest in zijn hart heet. Je moet die hemelse taal kan spreken. Je moet die hart van Jezus Christus kan heen. En je moet mensen kan, je moet met de, je moet hulle kan behandelen, met hulle praat, hulle respecteer, soos Jesus Christus dit zou gedoen het. Je moet die geest van God kan uitdraven, want jij is, is de directe verteenwoordiger van Godse Koninkrijk. En uh, je moet een voorbeeld kan stellen. En dit is of jy sê, hier is baie mense, en is populair, en kan 500 miljoen mense he, op Facebook, mense wat hom volg, en likes, en al die goeders, en as hy sê, spring in die vier, is allemaal in die vier, as hy sê nie, ons moet nou geld bij elkaar maken, ons gaan nou dit doen, ons gaan dat doen, dan spring allemaal, en allemaal geen sakke vol geld, en allemaal, want die persoon het gepraat, maar niemand toetst dit, niemand toetst dit met die stem van die Heilige Geest nie, en ik wil vandaag vir jou sê, jy weet wat, ek het in my leven, ek het tot de val gekomen. Ik weet hoe voel het, ek het een t-shirt in die kas, om naar mensen te luisteren, niet naar God nie. En wie wat die dag toe tot de val kom, is niet een lekker plek om te wees nie. Die dag net, hou Satan omself lekker, hy het verlekker. En wie wat je toch die geestelike aspek ook ervaren beleef in jou leven. En daar het ek opgestaan, al God my verlos en vry gemaakt het. En hij het vir my gesê, nou luister jy naar mij? En je luister naar mij alleen. Klaar, klaar. Ik luister naar niks en ik luister naar die Heilige Gees. En wie wat, weet je hoe weet je, je luister naar die stem van die Heilige Gees. Weet je hoe weet je dit? Als dit wat hier voor je openbaar in je Bijbel studies, dit wat hij of dit wat dit wat aan je openbaar wat komt, wat je moet doen en alles werk 100% speel het uit soos die Heere dit aan jou geopenbaar. Kijk, ik kan boeken schrijven van wonen werken wat ik in mijn leven gezien heb. Ik kan boeken schrijven van hoe God mensen met ziektes genees het. Ik kan ik kan ik kan boeken schrijven hoe die Heere de moeite uit mensen uitgedreven. Ik heb het met mijn ogen gezien en ervaren beleef. Gehoorzaamheid is vir die Heere belangriker as offers, en ek sê vandaag vir jou, jy kan hy Bijbel 500 miljoen keer deurlees, jy kan dag en nacht in die kerk sit, jy kan daar intrek, jy kan vir die rest van jou leven daar binnen bly, dit maak jy van jou Christen nie, daar is een groot massieve verskil, om te weet van God, en om met hom, een persoonlijke verhouding te kan hee, om sy stem te kan hoor, my skape sal die herderse stem kan hoor, dit staan in die Bijbel om die boek vol te maak hee, en dit is wat ek vandag vir jou wil sê, is baie, baie mense wat in die naam van die Heere praat en optree, hulle gaan sê ding, hulle doen dinge, hulle, hulle huts mense op en propageer opstande en, en, en rebellie en hulle, en hulle, hoe kan verset vergaderings en hulle, 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 hoe kan ek sê, hulle huts mense op om tegen die regering in opstand te kom en hulle praat alles slecht, hulle, hulle president, die leiderskap van die land, weet jy wat nie, daar, alles is net negatief. Alles, elke ochtend van hulle leven, ek luister na aan een video van elke persoon, elke ochtend is hy op sy post. En weet jy wat, nee, is net negatief. Is net negatief en hy is dus een doemproefje te waarsy wat al hierdie, hierdie negativiteit en al hierdie vrees en angst opjaag. Weet jy wat, hy is een disciple van doemproefessie en waarsy rei. 
Dis al wat hulle kan praat, hulle kan net negatief paard en, en vrees en angst en mense sy harte en saai. Maar wie wat, ek sê nie, hulle is die lief vir die Heere nie. Ek sê nie die persoon die die heilige geest ontvang nie, maar kom ek vertel jou iets, daar is een manier wat hy luister na die stem van die heilige geest nie. Want dan sal hy dit verstaan, wat ek verstaan. Hy sal geestelik na alles kyk en hy sal begin voorbereid om sy huis en, 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 en geestelike syverheid en heiligheid te sout, te saaf en te verstaan wat God in die land kan doen. Jy weet, daar is mense wat, wat sê, weet jy wat, kry jou venterwaantjies reg, as, as die nonses begin spar, hy jaag ons allemaal na een hoek toe van die land en daar gaan ons nou laar trek en saam bly en happily even after en hierdie goddeloose, bose, wetteloose mense gaan ons uit, ons, ons gaan ons self bewaar en beskerm, ons sal die rook uit hulle uitskiet as dit moet. Versta my punt, jy gaan jouself bewaar, weet jy wat, ons gaan mire om ons bou, ons is die deel van daar die mense nie, ons is deel van ons mense Weet jy wat, ek was in 2017, het ek die vorig in my leven gehaard, om by iets sta in Bloefontein te wees, hy groot uh, by inkomst of saamtrek wat, wat om Angus Bach in geroep het in Bloefontein. Ek het die vorig gehaard om daar te kon gewees in 2017, en weet jy wat, uh, die volgende jaar daarna was ek bevoorig om by die groot saamtrek hier in Pretoria ook te wees, iets sta in die Pretoria wat om Angus ook opgeroep het. En we, kom ek vertel jou iets, ga vraag vir die mense wat daar in Bloefontein was, ga vraag vir hulle, hulle het gesien hoe like miljoen plus mense by een saamtrek, by een by een kom, ga vraag vir hulle hoe dit gelijk as een miljoen mense op dag op een plek, ga vraag vir hulle die organisatie wat daarmee gepaard, hoe lang het ons in rijen gesit, in, in karre, in, in die verkeer gesit, mense bes, verstaan nie, wat hulle praat nie, nou wil jy 2, 3, 4 miljoen mense, wil jy oproep daar na hoek toe, nou gaan ons allemaal daar nie uithoeken van Zuid-Afrika saamtrek, en van daaraf sal ons laar trek en ons dinge doen, waar gaan die mense eet, waar gaan die mense slaap, waar gaan die mense stoort, waar gaan die mense parkeer, waar gaan die mense hulle tent opslaan, waar gaan hulle bly, waar gaan hulle kinderskoog gaan, waar gaan hulle bezigheid doen, waar gaan hulle, so eindelijk op een of dag moet jou leven stop daar, die logistiek wat gepaard gaan van dit wat jy dikteer, en dit wat jy mense vertel om te doen, is absoluut, absoluut, uit die put van die halle, daar is die manier, daar is die manier, ons het het gesien in 2017, kom ek vertel jou iets, dis een voorrecht om daar te kon gewees, maar ek vir jou sê, die paaie van alle windrichting, noord, oost, suid, west, na Bloefontein toe, da, da, die snelweer, die paaie was, een absolute gemors, die, die lichthavens was een gemors, die, die verblijf, die, die hotelle, die slaapplekke was een gemors, ek kan vir jou sê, weet jy hoeveel logistiek gaan in so iets in, en dit is alles vir een dag, wat toch van hier mense, wat wil hee, jy moet nou daar in weke, in maanden, en goed moet jy daar, soos een absolute uh, uh, bosmens lewe, versta jy, ek, ek wil vandag vir julle sê, dat um, ek maak niemand slecht nie, ek jy hoor my, ek maak, ek sê niemand, ek, ek noem niemand sy name nie, maar jy weet jy wat ons mense so mislui en verlui, kom ek vertel jou iets, dat dit is net God, en God alleen, wat hierdie land kan red, en wie wat he, dit gaan nou oor, en wat gaan jy jou vertrouwen, sê die Heere hoor my, wat ek vandag vir mense sê, wat gaan, waar gaan jy jou vertrouwen stel, gaan jy jou vertrouwen, in volksgenote stel, want dit is nou die boerenvolk, dit is die enigste volk, dit is Godse volk, dit is die heilige volk, en daar is niks en niemand, as jy nie deel is van dit nie, dat is jy afgelee, abs, absoluut uitgeworpene, en jy is op pad vir die hel bestem, Wie wat mense praat goed, wat hulle glad in hulle leven verstaan nie, Ver, versta my punt mooi, jy weet, 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 1 en daar, ga na jou doom nie toe, ga na jou profeet toe, ga na jou prierkant, jou pastoor, dan vraag jy vir hom, hy moet jou verduidelik van 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 1 en daar, dit is een geestelike lichaam, en die geest is realem, die een lichaam van Christus, die breid van Jesus, die geestelike volk van God, en enige persoon op hierdie aarde, wit, bruin of zwart, man, vrou of kind in hierdie land in die wereld, of hy Afrikaans, Engels, Lesotho, Zulu praat, of hy in Israel bly, Amerika, Engeland, Canada, Australië, New Zealand, Zuid-Afrika, enige persoon wat Jesus Christus aan bid te dien, as koning verloos en salig maker van hulle levens, 
ontvang die heilige geest, mag jy sê wat de vuil keer hy is nie, daar waar jy die heilige geest ontvang, vorm jy deel, word jy deel van die een lichaam van Christus, 1 Korintheers 12 vers 12 tot 31, een geestelike lichaam in die geest is realem, en as jy op recht tot bekering kom, op recht tot bekering kom, het jy in jouself gesterf, jy het jouself verloon, en dan vorm jy deel van die lichaam, en dis ook om die Heere ook sê, die hand kan nie die voet verwerp, en die oor ook in die nees nie, en as een dit lei, lei allemaal saam, so mens moet pas sop vir die mense, wat so gevaarlik is, wat, 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 absolute rasse haat, koester en, en verdeeldheid saai en, en, en met soveel haat en gif uit hulle monde uitspoeg en mens moet pas sop daarvoor jy moet jou vraag vraag vandag en wie stel jy jou geloof en vertrouw, gaan jy jou geloof stel in, in, in volksgenote boerenvolk, mense hoekom, omdat hy wit is soos jy omdat hy die Afrikaans taal praat soos jy, nou is hy jou broer in die Heere Jesus Christus, ek sê vanaf vir jou, dis een leen uit die put van die helheid, ek sê jou mense wees wat zwart en bruin is, wat wat, wat groter christene kinder van God is, is wat baie wit mense hier buiten is, ek kan vanaf vir jou sê, ek, ek, daar is van hulle wat saam met my in een oorlogveld sal ingaan, geestelike oorlogveld, dat ek hulle sal vertrouw, omdat hulle lief is vir die Heer, omdat hulle oprecht is, en dis ook om die Heere gesê het in Matthies 12, 46 tot 50, wees Jesus' moeder, wees sy broers, wees sy sisters, allemaal wat die wil van God doen, die wil van God, 2 Korintheer 6, 7, ons wapen van aanvallen verdediging is om wat te doen, die wil van God, die die wil van jou eie ek, of die wil van ander mens, of die wil van Satan nie, of die wil van ander lande, of presidente van ander lande, of van Satan nie, maar die wil van God, ek vraag jou weer, en wie stel jy jou geloof en vertrouwe in mense, in ikone, as die ou op Facebook sê, nou kom ons by mekaar, bring jylle borde, ons gaan die paaie toe maar, bring jou trekkers, bring jou ploe, bring jou trokke, bring jou jou trailers, ons maak die paaie toe, ons maak die dorp toe, weet jy wat, ons ontwrug en ons sê, die mense sal weet, ons is daar, wat ons het nou genoeg gehaard, waar kom die woorde vandaan, van die eie ek, ek gee nie om, ek gee nie om wie en wat hy is, hy kan 500 miljoen likes op Facebook hee, hy kan 380 biljoen followers hee, ek sal hom nie volg nie, ek gee nie om hy kan sê hy is een Christ en hy kan God sien, van die Abraham, Isaac en Jacob en sien God jylle en so kan hy praat, ek sê vandag vir jou, gaan toets in jou kamer of God hy opdrag gegeet, klaar, jy kan jou self nie een christen noem, jy kan nie, ek sê jou regheid in jou gezicht vandag, jy kan jou self nie een christen noem, as jy nie vir God ochend en aand deel maak van jou besluite, van jou dag tot dag bestaan, en ek sê vandag vir jou, hy is nie een klip nie, jy moet met hom kan praat, hy moet vir jou die richting kan ande, jy moet kan bybel lees, want dis die lamp vir jou voet en die licht vir jou pad, jy moet die bybel kan respecteer, en as die bybel in Romeine 13 vers 1, 2 vers 7 vir jou sê, jy moet jou regering respecteer, jy mag nie die gesag wat boe jou gestel het met min achter maan nie, dan doen jy dit, klaar, dis God wat gepraat, dis sy woord, as jy na jouself wil luister, na ander mense wil luister, en maak jy saak hoe dit in die land gaan nie, God gee jou nie toestemming om recht in eie hande te neem, in boor die regering, in die kop van die regering te gaan nie, dit is precies wat al wat Satan doen, kyk geeste daarna, hy kla jou aan daar boe, vir ongehoorzaamheid, en dis geestelike rechte wat hy krij, om die mat onder jou voete uit te ruk, en jou absoluut te verwoes en te vernietig, ek vraag wie, na wie gaan jy luister, gaan jy luister na al die groot kanone, leiers, ikone, partije, mense wat dink hulle self God, op al die sociale media platforms, gaan jy luister na die boerenvolk, gaan jy luister na mense, gaan jy luister na satan, gaan jy, en wat gaan jy jou vertrouwe stel, en mense, gaan jy dit in wapen stel, gaan jy dit in ander lande stel, oor see, gaan jy dit in ander president, in regerings en leiderskap stel, waar gaan jy jou vertrouwe stel, maar dit is hier waar die kaf van die koring geskui gaan word, hoor wat ek vandag vir jou sê, jy moet, na die stem van die Heilige Geest kan luister, en dit wat ek doen, ek openbaar, dit wat die Heere op my hart le, openbaar, ek ek sê dit vir internationaal, dat die hele wereld hoor wat ek sê, en al wat ek van jou verwacht, en maak een nood daarvan, maak een knoop in jou hart, want of ek die dag leef, en of ek die dag klaar gesterf het, gebeur gaan het gebeur, en al wat ek wil he, daar moet nood as wees daarvan, dat iemand kan, dat jylle kan omdraai en sê, weet jy wat, maar ons was gewaarski, 
Weet je wat, hierdie woord het gekom na ons, toe ons het het afgelag, ons het een bespotting daarvan gemaakt, een grap, ons het het afgelag, en soos kaf in die koring laat wegwaai, dis jou keese, maar wat ek vraag vandag, dit wat ek in my kamer, dit wat ek van die Heilige Geest, ek doen hierdie werk vir 10, 11 jaar, toen ek hierdie werk, en dit het wat die Heere aan my geopenbaar het, om te openbaar, nie vir die boerenvolk nie, maar vir elke volk, elke naas in hierdie land, in hierdie hele weie wereld, maar vir al in Suid-Afrika, ek praat met Christen kinder van God, hy kan pinter of zwart wees, hy kan een man, vrou of kind wees, hy kan in KwaZulu Natal blij, hy kan in Lepopo blij, hy kan in Noord, wens bly, Noordkaap, maak die saak nie, ek praat met Amal in Suid-Afrika, en wie gaan jy jou vertrouwe stel? In wapens, in mense, in politieke partijen, in leiers hier buiten, wat allerhande haat en wraak en onvergevensintheid en, 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 hoe kan ek sê, gif uit hulle mond uit spoeg, en leens uit hulle mond uit spoeg, gaan jy achter hulle en hulle navolgers aan haar klip, achter landsgenote witbruin en zwart, wat, wat praat, wat jy wil hoor, of gaan jy die bybel op jou leven neersit, en begin luister na die stem van die heilig geest, wat ek sê vandag vir jou, God is nie een klipje, hy praat, ek is een mens, en soos jy, ek het nie gaan leer nie, ek is nie een doom nie of een pastoor, ek het niks achter my naam nie, maar die wijsheid, die kennis wat ek ontvang het, het ek uit die jimmel uit ontvang, en dis iets wat niks en niemand van my al wegvat, en ek sê vandag vir jou, God is vir my een realiteit, soos ek en jy met mekaar praat vandag, of ek jou sien met die oog en of jy hoor wat ek na jou bring, ek ken die Heere, ek werk met hom, ek praat met hom, hy is nie vir my een klip nie, hy wees vir my die pad, en dit wat ons hier openbaar, wat jy op een dagelijkse basis ontvang, ons word gehaad daarvoor, en ons word absoluut, Satan kom met alles wat hy moet kan, om ons te breek, om ons leven vir ons ondraaglik te maak, wat hy wil jou stop, Hy wil, hy wil, dit wat jy praat, dit wat jy doen onder die mat en vee, want jy krap in sy slaai, versta jy, vir hom is jy bedreiging, jy, jy krap in sy, in sy planne voor en toe, en dis hoekom, jy moet besef en weet, as jy vandag kan omdraai en sê vir my, Koert, ek is een christen, wil ek vandag vir jou gee ietsie verduidelik, as jy 100% tot inkeer in jou leven gekom het, 100%, moet jy besef en weet, as jy jouself jy kan verloon nie, kan jy Jesus Christus jy volg jy klaar, dis God wat hy lijn getrek het, dis 1, pin nummer 2, as enig iets vir jou belangriker as Jesus Christus is, kan jy hom nie volg nie, dis pin nummer 2, en dit sluit alles in die wereld, en luister baie mooi wat ek jou nou verduidelik, so as jy in jouself gesterf het, 100%, is jy net een vreemdeling, net een keiergas in die wereld, vir ons om te leef as Christus, om te sterf as vir ons een wins, Versta my punt, jou oor moet gefokus wees op die onzichtbare, nie sigbare, wat die onzichtbare, wat die sigbare is stylig, maar die onzichtbare is verewig. Ons is net vreemde, net keiergaste, versta my punt mooi, jou oor moet gefokus wees op God en sy koninkijk, en dit is waar jou skatkes moet wees, waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees, en dis ook om mens in handelinge 2, 3, 4 en 5, Dis hoe kom hulle besittings alles kon verkoop het, hulle grond, hulle huise, hulle plase, dit verkoop het en al die geld vir die werk van die Heere gegeen, wat hulle dit verstaan, hulle die koninkryk van God verstaan, hulle was uitverkoop vir die koninkryk van God, 100% offers, hulle het gelewe van dag tot dag en gesê, Heere, Romeine 12 vers 1 tot 5, ek is een 100% heilige offer vir jou, of jy my vandag kom haal en of jy my oor een week kom haal, of jy my oor een maand kom haal en of jy oor my oor een jaar kan haal, ek en my huis sal die Heere dien, ons is uitverkoop vir jou werk, ek verkoop jy my siel vir geld nie, ek veraf God niks op die aarde nie, ek begeer ook niks nie, my kinders, my vrou, my man, my, alles wat ek het, is dier jy aan my gegeen, maar hy self te geloof en vertrouwe, gee ek het terug vir jy en sê, jyre, as jy dit vat, dan vat jy dit, ek sal jy loof, eer en prijs, en goeie en slechte tyd, en dit wat Job gesê het, in Job 2 vers 19, jy, as ons die jyre in goeie tyde aan bid, dan moet ons dit ook in slechte tyde kan doen nie, en dit is wat die type Christen het, die eerste bekeerdes in die Bijbel verstaan het, dat niks op hierdie aarde verstaan, veraf God hulle nie, versta hulle dra niks op die harte nie, weet jy wat, dit wat ek het, is geleen aan my, dit is genade van boe, wat ons moet toch lewe, ek het een dak oor my kop, ek het kleer om aan te trek, ek het koos om te eet, alles meer as dit, is net een bonus van God af, 
Maar gaan kijken naar je rolmodel, Jezus Christus. Je wil naar diezelfde plek toe gaan als wat hij gegaan heeft. Hij heeft voor ons die voorbeeld komt stel. Hij heeft niet huizen bij elkaar en potten en plaats en strandhuizen en zakken vol geld. En hij die meeste koeien en schapen, troppen vier. Hij heeft landen reigaard waar die hele wereld, wereld vol geleed. En wie je wat skatkes en paleizen. En die dag toe hij doet gaan, het, het hij klomp vrouwen en kinders nagelaten. En een klomp poelen en rijkdom. Nee, niks. Die man was uitverkoop voor die koninkrijk van God. Hij was die perfecte offer wat uit die aarde en uit die hemel uitgekomen het. Gevoel met die is die perfecte offer, die lam van God. Wat voor ons geslag is, en hij heeft niks op die aarde van afgod die. Alles wat hij gedoen het, was tot ere verheerliking van zijn vader wat in die hemel is. Ja, hij die pad gestapt is elke van ons, maar toen hij geroepen is in die bediening op 30-jarige ouderdom, het hij gerok en rol. En hij het absoluut, hy was uitverkoop voor die werk van God. En voor drie jaar het hij van die grootste wonen werk en tekens gedoen en genezings en, en, en die evangelie verspreid en verkondig en afgesmeer aan allemaal aan wie hij geraak het. Hij het allemaal opgeleid aan apostels. En wie die wat, toe hy nou alles die fundament gelees is, is hy uitverkoop, het hy sy leven as offer gegeen, ons vader in die hemel is daar dier verheerlik, vir hom het niks op die, op die aarde gegaan, dis ook om Satan daar, Matthies 4, vers 1 tot 10, 1 tot 11, wat hy daar gaan, vir, vir hom kon sê, sien jy, sien jy al die koninkrijk, ek geef jou alles, as jy voor my buig, en my aanbid, versta my punt mooi, kon alles in die leven gehad, en dis wat die Heere vir jou ook sê vandag, wat help het, jy krijgt die hele wereld as wens, maar jy verloor jou siel, wat sal jy gee in ruil vir die wereld, daar sê die Heere in, in, uh, in Johannes 2 vers 15 tot 17, ons moet niks met, ons moet nie die wereld met al sy verleidelike dinge lief heen nie, want dit is alles deel van gierigheid, dit is een afgod, die dinge van die wereld, dit is alles wereld, al die begeerlike van die wereld, ons moet niks met die wereld te doen heen nie, maar gaan het so bykie terug na 1 Johannes 2 vers 4 tot 6, dan sê, dan sê die woord vir jou, as jy sê Jesus Christus lewe binnen jou, moet jy die spore kan trap, soos Jesus Jesus, jy moet soos hy kan wees, jy moet kan praat, skryf, hoor en optree, soos Jesus Christus het sou gedoen het, dis hoe kom die mense, weet jy wat, ons, nou die dag, hoor, hoor ek hoe, hoe op sekere persoon een video maak, en een van die grootste uh, geestelike leiders, uh, van die kerkdominaties, van die instellings, wat hy uitgaan om die persoon te probeer verwoes en vernietig, want nou moet sy, sy mense, sy, sy kerk lidmate, moet nou alles verkoop, en dan moet hulle hulle geld vir hom gee, en wie wat hy ou is, daar om een bespotting te maak van alles, en wie wat ek kon, dis nie, dis nie my, dis nie my, my afdeling, ek hoef nie uh, in te tree wat dit aanbetreem, maar die persoon wat so praat, as hy, as hy by my kom, dan gaan ek vir hom sê, jy die heilige geest ontvang, yes, gaan ek vir hom sê, oké, okay, kom ek vertel jy, dit wat uit jou mond uitkom, en dit wat ek verstaan van die Heere af, ons is deel van die eerlige van Christus, en die heilige geest gaan nie vir jou daar een kan dit sê, en die ander kan, gaan hy vir my iets anders te sê, want dan gaan die Heere toos vir, 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 vir oorzaak verdeeldheid, en die eerlige van Christus, en dit wat ek, ek het julle nou verduidelik, dat die woord sê, wie kara saai, sal karig oes, die woord sê, Malachi 3 vers 6 tot 12, dit, dit is die enigste plek in die bijbel met jou tiener, wat jy God kan toets, of uit die vensters van die jimmel, oor jou sal oopmaak, dit is jou kees en jou besluit, dit gaan alles oor wat in die hart aan gaan, baie mense sy, sy, sy ondersteuning vir Godse werk, vir Godse kerk, is, is, is hulle probleem, hulle geld is vervloek, nog voordat hulle, hulle sakke verlaat, want as dit uit hulle sakke uitkom, wil hulle iets sien van dit wat hulle inploeg, maar weet jy wat, daar is wederwees, daar is weeskinders, daar is ouwe thuise, daar is armes, wat, wat, wat jou hoop, wat jou, wat jou, wat jou absolute inpak nodig het, wat hy saad nodig het, en ja, ek weet, as jy kyk na die Nieuwe Testament, hy het kerk gegaan in mense sy huise, ons doen het tot vandag toe, ek kom baie kere by huise, en as daar twee of drie gesinne daar so wat ons praat oor die Heere, en, 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 en die woord verspreid en verkondig, maar weet jy wat dit het uitgebreid, ons, 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 ons is al 2000 jaar na Jesus Christus, 
En wie waar die kerk is niet een afgodstempel nie, maar dat is een plek waar, jy, waar, waar, waar Christen, waar die Heilige Geest ontvanger bij elkaar komt, waar die Heilige Geest van die allerhoogste bij elkaar komt, gemeenschap van die Heilige Geest, ons christelijke familie, kom daar bij elkaar. En of het de kerk is wat 500 lidmaten vat of 7000, die werk wordt daar gedoen, die woord, die evangelie wordt verkondig, en dit wat hulle daar doen, doen hulle tot lof en eer van die Heere. Kom, ek vertel jou iets, ek is zelf een geestelijke leier, Baie keer leer die Heere vir my een woord op my hart. En vir my om na elke lieve persoon toe te gaan wat ek bedien, wat my ken. Nou moet ek allemaal aan huis gaan besoeken vir hulle vertel wat die Heere. Weet jy wat, ek sal, ek sal nooit by alles uitkom nie. En dit waar die kerke inkom. Kerke is nie net slecht nie. Dit is soos huise wat uitgebrei is. Weet jy wat, dit vat een groot volume mense. En jy kan daar die woord spreek wat die Heere op jou hart kom leed. En die klom mense hoor hy woord dadelijk. En wie wat, die Heere word verheerlik met same sang, en ja, daar word geld ingeneem, ja, maar dit is dankoffer, dit is offer wat jy vir God gee, ek sê altyd vir mense, as hulle my ondersteun, sê ek vir hulle, onthou net, jy gee daar geld vir God, jy gee dit nie vir my nie, jy moet dit onthou, moet nie morgen omdraai en dobeer een geweerd in my kop trek en sê, maar ek het vir jou geld gee, jy gee dit nie vir my, jy gee dit vir die Heere, en ek het die gevra daarvoor, dat die Heer het op jou hart sit, om my bij te staan en te ondersteun, om saad en die koninkrijk van God in te saai, as het jou kees is, om my bediening te ondersteun, gaan ek het ontvang, en ek gaan een seen daar oor spreek, want ek is bemachtig om dit te doen, en jy sal jou seen ontvang, dis ook om die Heer sê, as jy vir die profeet net een glas water gee, sal jy jou, jy sal jou, hoe kan ek sê, jy sal jou beloning daarvoor ontvang, en jy weet wat, hierdie persoon is uit, om die christen geloof, om die werkers van die Heere te slaan met stokke, die mens is elke dag as hy op sy post, die dag wanneer jy jou kop neerle en doodgaan, wil jy begrawe word, dan is ons goed genoeg, dan waar jy nie wie of wie moet betaal word, die werk jy verniet, as ons dier tolhekke rui, of jy dit wil hoor of nie, betaal ons nie met die sak meel nie, as jy jou kar voormaak, jy moet uitbeweeg hospitale toe, of jy moet mense gaan sien in ander provincies, ons gooi nie petter om met artappels of met milies nie, En dis hoe kom, jy weet wat, nee, ja, dit bly die Heere sy geld, jy is 100% recht, elke cent wat inkom, sal elke kerkraad, elke geestelike leier, rekenskap voorgee, want ons sal lewe daar uit, jy is 100% recht, maar volgens die rugleine bepaling van Godse woord, God moet die seen daarvan hee, as jy 1000 rand inkry in jou kerk, en die Heere sê 300 rand gee ek vir jou, om my leven te maak, en een bestaan te maak, en te lewe, ons sal lewe eruit, maar God sê vir jou, wat mag jy vat, jy kan nie net self besluit, nou vat ek 100.000 rand te maand, en nou maak ek van hierdie kerkgebouw, een circus, een disco, een staatstheater, een bezigheid nie, jy moet bid daarvoor, so dat die fondse wat inkom, daar is een doel en een rede, hoekom jy finansies inkry, daar geld behoort aan God, het behoort nie aan jou nie, en jy moet kan bid, en jy moet die fondse, moet die licht kan sien, waarvoor dit bestem is, al is dit ouwe thuise, al is dit weeshuise, weeskinners, al is dit wederwees, al is dit hospitale, al is dit uitreiking van die evangelie, om dit bybelverspreiding, versta my punt mooi, en dis ook om jy weet wat, en mens moet baie baie versichtig wees, hoe jy jou mond uitspoeg, oor die Heerese kinders, hoor wat ek vandag vir jy sê, want jy kan baie makkelijk deel van die probleem word, en nie deel van die oplossing nie, jy kry bouwers, dan kry jy brekers, en maak jy saak, wat die besluit jy maak nie, om my christen te wees, is nie one man show nie, glad nie, ons is deel van die een lichaam van Christus, 1 Korintheers 12 vers 12 tot 31, een geestelike lichaam in die geestes realem, En die woord sê 1 Korintheers 1 vers 10, ons moet eens gesit wees, daar moet nie verdeeldheid tussen ons wees nie. En as jy daar praat, wat jy praat op jou video of op jou YouTube video, en nou maak jy alles slag en praat alles slag en, weet jy wat, bring die Heere sy naam in oneer en maak van ons God en ons geloof, die kerke van die geestelike leiers, pastore doen, maak jy slag en vernederende opmerkings, moet ons dit wat uit jou mond uitkom, moet ons kan toets met die stem van die Heilige Geest. En ek kan vandag vir jou sê, God sal het staaf en bevestig. En as jy een one man show is, iemand wat die satan gebruik as een buitenpaard om die kerke te verwoes en te verniet, dan gaan jy pa staan. Deertenomium 17 vers 12, daar is een vloek 
Vertaal jy, as jy een gesalfde van die Heere met min acht en behandel en twee of drie getuie stafe bevestig, het hulle jou dood gegooi met klippe. Dis hoe, met, dis hoe hulle met jou gedeel het in die oud testament. Vandag gooi ons jou nie dood met klippe nie. Vandag is daar vir jou genade, maar daar waar jy dit doen, wat jy optree op so'n manier, maak jy dadelijk siel en gees, die deur oop versat, en nie net om jou geestelik aan te val nie, maar om fysies binnen jou te kom bly. En al hoe jy daar dier verlos en vry gaan kom, as jy repent is doen, as jy bekeer en om verskoning vraag, want jy bring Godse naam in oneer, jy bring ons geloof in oneer, jy bring Jesus Christus naam in oneer, en dis dit, niemand van ons hier bij te werk verniet nie, en ja, nie allemaal van ons is geroep hier, 100% recht, Partij mense word geseen om een boerderij te hee, om een goeie bezigheid te hee, om een goeie werk te kry, al wat God van jou verwacht, is die tiende van jou ondersteuning, om in te druk in, in, in die werk van die Heere. Weet jy hoe kom gaan het kerke toe? Kom ek vertel jou goed, jou eerste prioriteit is jou ma en jou pa. Dit is wat voor die tiende daar is. Jou eerste, jou eerste verantwoordelijkheid is jou ouders. Jou tweede verantwoordelijkheid is jou skoon ouders, as jy getrouwd is. En dan natuurlijk naar die werk van die Heere, naar die kerk toe, of na bediene, waar die Heere dit ook al vir jou leef. Weet jy hoe kon gaan het na die plekke toe? Omdat baie mense hier buiten nie vir Jesus Christus soek jy, hulle soek jou geld. Iemand wat wil selfmoord pleeg, iemand wat de satanis is, wat sy hart vir Jesus Christus wil gee, of wat de fysieke leven met dwellings en hoerenrui geleef het, waar gaan die persoon heen, as hy die Heere gaan opsoek? Hy gaan nie langs die huise rondstap, hier so in een woonbeerd in Centurion, en uh, elke huis klop en sê, hallo, um, is jy een christen, uh, kan jy my help hier? Nee, nee, nee. Weet jy, waar gaan hulle jyn? In die tye van vandag, onder wit, bruin en zwart, hulle gaan na die kerke toe. Hulle gaan na die kerke toe en sê, weet wat ek is op my knie, ek soek hoop. En ek sê nie, elke kerk is perfect, ek sê ook nie, elke kerk maak foute nie. Nou, weet jy wat hy mense wat daar is? Dit wat hulle doen, doen hulle tot lof en eer van die Heer, hulle probeer een verskil maak, dan wil jy sit in kots, en net slag, en, en fieslik, en hierhalen kan praat, van die opoffering wat die mense doen. Kom ek vertel jou iets, die woord sê, Hebreers 10, 30, 31, dat die oordeel straf en vergelding kom God toe, nie jou nie, nie ander mense, nie my nie, nie satan nie, die oordeel straf en vergelding kom God toe, tree jy dan so op, Wees jy respectvol teen oor God, en daar waar ek, of waar ander mense in jou hoofd foute maak, gaan op jou knie en bid, bid vir my Heere, vergewe die persoon, wat hy weet nie wat hy doen, maar ek bid, dat hy dier die kracht van die Heilige Geest, in sy hart, in sy geest sal werk, om sal tegroep op die pad, waar hy moet wees, weet jy wat, dan tree op soos iemand met wijsheid, iemand wat omgee, iemand wat mense nare trek, en nie alles wil verdeel en verbreek, en dit gaan oor jou YouTube kanaal, en dit gaan oor hoeveel mense like wat uit jou mond uit gekots word nie, want jy is daar om af te breek, en weet jy wat, jy speel 100% in satanse kraal, en eindig gebruik hy jou as vestings om sy vuil werk te doen, Romeine 27, as jy sonde doen wat jy nie wil doen, is dit die sonde in jou wat dit dier jou doen, Johannes 8,34, as jy in sonde lewe, is jy een slaaf van die sonde, so jy is een slaaf van Satan, kom ek vertel jy iets, as jy God en sy koning krijg, Jesus Christus, die werker van die Heere, sy afbreek, en afkraak, en een grap daarvan maak, openbaar, internationaal, daar is nie een vrug van die Heilige Geest, en wat die woord sê, as jy probleem het met jou broer, ga na hom toe, ga na hom toe, ga kyk om in die gezicht, man, hou op skinner en videos maak, ry na hom toe, vlieg na hom toe, klim op die boot, klim op die vliegtuig, klim in jou kar, ga na hom toe, of na haar toe, gaan kyk hulle in die oor, as jy probleem het met jou broer, gaan praat met hom, sê die woord, as hy nie wil hoor nie, vat twee of drie getuie saam met jou, as hy nog steeds nie wil hoor nie, vat hom na die gemeente toe, as hy nog steeds nie wil hoor nie, behandel hom as hy en as een tollenaar, jy die stap het, jy geskiep, toe jy die video gemaakt het, en ek kan vandaf vir jou sê, jy is in der werkelijkheid, as ek geestelik dier Godse oog kyk, is jy een vijand van God en sy koninkrijk, want as twee koninkrijke wat lijnrecht tegen om elkaar staan, God en Jesus' koninkrijk, en Satan en die antichrisse koninkrijk, en hierdie aanslagte, hierdie absolute bespotting en neerhalende optrede van jou, is nie daar om te bou nie, is nie daar om mense nader te trek, is daar om te verdeel, maar daar waar die wederwee vanavond honger gaan slaap, of een weeshuis nie kan voorsien word met ondersteuning nie, daar waar een kerk toemaak en doodloop, omdat jy jou mond gespoeg het en gif gespoeg het, en probeer my neerwees het, gaan jy pa staan, jy gaan rekenskap gee, omdat jy in der werkelijkheid op ons God, en op ons geloof, en op die werker van die Heere kom trap het, is lekker, 
Weet jy wat, daar is altyd een hoom te swaai na die werker van die Heere toe. Kom, ek vertel jou iets. Ek werk in een diepere kanaal. Vir 10, 11 jaar is ek die bediening. Ek ken die salaris en nie. Ek werk hier vir salaris en nie. Ek het nie my eie kerk nie. Ek het nie een klom mense wat dag en nacht my beel blaas en my tap op my skou en sê, mooi so ou sien nie. En kom, ek vertel jou iets. My werk is internationaal. Internationaal. My werk is geopenbaar vir enige persoon om te sien. En ek sê vandag vir jou, ek oordeel rechtvaardig. Ek kyk die ding rechtvaardig. Ek vat nie net my eie gevolgtrekkings en hardloop met die ding en luister na mense, na satanie. Ek luister na die Heer, ek maak om deel op my knie en my bybelstudie, maak ek die Heere deel. En dit is belangrijk, Dit is belangrijk dat ons oor hierdie type dinge praat, want die val hier voor paas na week is hier massieve, massieve groot aanvallen, wat op die werk van die Heere geloot word, wat op die kerk en op ons geloof geloot word. En ja, ach, daar is so baie wat ek kan sê, maar ja, ek gebruik hierdie woorde vir oogend om bree in een bree spektrum te praat van wat ek ervaar en sien hier buiten. Op die einde van die dag, elke persoon moet in sy hart ehm, moet hy goed voel, hy moet recht voel, hy moet, hy moet absoluut weet in sy haar, dit wat hy doet, doen hy tot lof en eer van die Heere, versta my punt, moet nie, moet nie, moet nie die werk van die Heere ondersteun, as jy dit, as jy dit vervloek nog voor het jou sak verlaat, het die los het, hou jou geld, God het die jou geld nodig nie, maar die Heere op die einde van die dag, kan die enige persoon werk, om te voorsien en te versoor, so dat sy perfecte wil en plan in die land, in die wereld sal vergaan, sal sal geskiet, en op die einde van die dag, die woord waarskie ons, dat hoe nader ons kom aan Jesus Christus, hoe meer sal die liefde verkoel, en sal wetteloosheid toeneem, en wat mense nie meer sal omgeen, lief is vir mekaar, en omgeef vir mekaar nie, en dit is precies wat die type mense, wat die werk van die Heere aanval, dit is wat hy wil bereik daardoor, ek sê vandag vir jou, God soek nie alles nie, hy soek net 10% van jou bijdra, versta jy, hy geef jou werk, en sê jy wat so goed is, en sê jy wat die bezigheid, jy so goed in, allemaal moet jou kom prijs en worship vir wie en wat jy is, en wat jy bereik het in die leven, dis God wat het toestaan en toelaat, en as jy reik is, is jy juist daar, om te ondersteun met werk, en om mense wat arm is, dis hoe dit veronderstel is, in die kerk om te gebeur, maar op die einde van die dag, dit wat jy is, daar is niks wat jy sê, of wat jy doen, wat jy die jimmel uit aan jou gegeer, is alles net genade van boe af, en dit dit is daar waar baie van ons uit die wolke uit moet afblaas en besef en weet dat ons een verantwoordelikheid het teenoor God, dat ons een verantwoordelikheid het teenoor Jesus Christus en teenoor die werk van die Heere. Ja, dit begin by jou ouwers, ja, dit begin by jou skoon ouwer, maar van daaraf moet jy met God en jou geest en jou hart kan praat, so dat die Heere jou tiendes op die rechte plekke kan en daar is weeshuise, daar is wederwees, daar is ouwe thuise, kerke, arme mense wat jou, wat jou hoop nodig het. En dis hoekom, dis hoekom daar kerk is, dis hoekom daar een christelike familie is, dis hoekom daar een lichaam van Christus is, maar wie wat ons met mekaar kan bystaan en help het, help jy vat jou tieners en jy wil vir elke liewe persoon hier buiten 3000, 5000 randse brood koop elke dag, jy wat baie van hy mense soek nie vir Jesus Christus nie, hulle soek jou geld hulle soek jy vir Jesus Christus, jy, ons werk met mense wat gered wil word, ons werk met mense wat vraag vir hoop, wat afhankelijk is, wat hulle levens wil recht maak, help jy voer om met geld, jy moet omvoer met Jesus Christus, en uit dit uit moet jy kan luister na die Heere, dat jy kan die vergunnings gee, wat die Heere op jou hart sit, ek ook, ek het ook een bediening, en die fondse wat inkom, dis die Heere se geld, dis die koert se geld nie, maar as die Heere sê, koert vat 500 rand, gaan koop vir hy mense koos, of ondersteun hy mense, om in die ouwe thuis te weet, weet jy wat nie, koop een bybel vir die persoon, weet jy wat ondersteun die persoon, dit is waarvoor, dit is Godse geld, sien my geld nie, maar daar was al tye wat ek honger was, daar was al tye wat ek afhankelijk is, wat ek sê, jyre help my, ek het een band op my kar nodig, jyre, my kar moet gediend word, jyre, asjeblief vader, dit is hier voor die einde van die maand, my vrou het nog eens salaris krijg, dit gaan bykie tafie aan ons kan, ons moet bykie kracht koop, jyre, help my, geef vir my leiding, sê die jyre koort, vat 2 of 300 rand, gaan koop vir jou kracht, my kind, dit wat jy doen, doen jy vir my, jy werk vir my, en jy verheerlik my die jou geloof en gehoorzaamheid, my jylle lewe is uitverkoop, vir die werk van die Heere, en dit is wat belangrijk is, ons kan nie die werk van die Heere doen met sakke milies, en met aardappels en botter, as ons dier die tol hekke, wat ons, ek bedoel, ons moet die voertuig hee om daar te kom, voertuig is dier, 
uh, om op een vliegtuig te klimmen is dier, uh, om Petro te gooi, om elkaar te dienen, om banen op te zitten is dier, en dit is waar ons christenen, christelijke familie, elke broer en zuster, mekaar zijn handen moet versterken. Want dit is hoe ons bouw, dit is hoe ons fundamenten en absolute steenpilaren in mekaar sy leven. Ja, die Heere roep ons op. Partij is apostels, partij is evangelisten, partij is profete, partij is leraars. Maar die Heere rig ook baie mense in bezigheid op. Wat hy goeie bezigheidsman word, weet wat hy goeie bezigheid doen. Of wat hy een boer is, wat hy verrijkt met, met sieningen in sy lande, en wie wat, jy bring die tiendes, bring jy, en jy, en jy ondersteun jou ouders, en jy ondersteun die werk van die Heere, en God sal jou sien, dit gaan oor wat in die hart aan gaan, die linkerhand, moet in elk geval nie weet wat in die rechterhand aan gaan nie, en dit wat belangrijk is, my, my vraag vandaag aan jou, na wie luister jy? Is jy uitverkoop vir die koninkrijk van God, wat is jy vandaag vir my sê, kort, ek is 100% uitverkoop vir die koninkrijk van God, dan is jou belang in die jimmel, jou skatkes is in die jimmel, nie op aarde nie. Die selfde God wat vir jou alles gegeet, wat jy vandag besit het, wat jy het in jou leven, as jy glo in jou hart, dit het van God gekom, glo en vertrou vir God, dat hy dit sal bewaar en beskerm, en of jy dit vat, en of jy dit verloor, of jy dit mag jy saak, jy loof en prijs God, te goeie en slechte tye, want die grootste geskenk het jy klaar ontvang, en dit is om te weet, jou naam is in die boek van die leven. Die dag, wat jy op jou knie kan sakke vir God, sê, Jere, Jere my God, dankie vir alles wat ek het, ek het niks meer in my leven nodig, en ek is dankbaar, die dag, begin jy volwaardig leven, maar ons moet pas op, jy is baie, baie mense, wat sê hy is christene, stap nou om toe, hy gaan vir jou sê, hy is een christen, dan is hy bezig om in voorhewelikse seks te leven, hy is nie getrouwd nie, hy slaap haar saam met die jong gul, verstaan jy, hy dobber soos een, ja, op die water dobber hy rond, en jy kan sien die besluite wat hy maak, is alles die eie ek, God het glad die deel van die besluite nie, en jy kan sien hoe Satan die persoon gebruik as een vesting, om al sy vuil werk te doen, as jy alles geest wil kyk, evalueer alles in geest, want God is geest, ons moet God in geest en een waarheid aan bid en dien, kyk na die persoon, kyk na die persoon wat sê hy is een christen, is hy hypocrit, is hy hypocrit, is hy skyn heilig, of lewe hy die bybel uit, Kan jy sien Jesus Christus in sy leven, hoe praat hy met mense, hoe behandel hy mense, hoe tree hy op getrouw, is hy getrouw en gehoorzaam in die woord van God, of is hy hypocrits, pas op vir hulle, daar is nie een groter vijand hier buiten, as een skynheilige hypocrit Christus, en jy hoor het ek vandag vir jy sê, soek die aangezicht van die Heer op, soek die stem van die Heilige Geest op, want ek sê vandag vir jy, jy sê jylle paar mense, wat dink hy is God hier buiten, of hy wit, bruin of zwart is, of hy 500 miljoen stem op Facebook het, Ek het die saak wie en wat hy is nie. Ek kyk na sy optredes, ek kyk wat hy praat, wat hy vir mense sê hulle moet doen. Dan toets ek het op my knie, in my bybel, in my bybelstudie. En ek luister na die Heer, as die Heer vir my sê, bly weg. Jy het niks daar te verloor, jy het kom nie van God af, sê ek baie dankie Heer, en ek beweeg die pad wat die Heer vir my uitwees. En dit is wat baie, baie belangrik is. Soek die aangezig, soek die aangezig van die Heer op. Waak en bid, Matthies 24, 24, waarski die Heere vir jou, en vir my, en vir allemaal wat vandag daar in die boodskap luister, Matthies 24, 24, daar sal valse Christusse, en profete kom, wat allerhande wonne werke en teken sal doen, wat selfs die uitverkorene sal boobeer mislei, maar hulle sal het natuurlijk nie recht kry nie, weet jy hoekom sal het nie recht kry nie, want jy luister na die stem van die Heere, Kom, ek vertel jy, Satan het al dier snaakse kanale na my toe gekom, om my te boobeer, mislei en verlei. En ek sê vandag vir jou, ga nie by die hekke van my huis uit, as God my nie optracht en toestemming gee nie. Die optracht kom van God, want jy sê, ek het 100% in myself gesterf. God krij nie sy optracht van my af nie. Ek krij my optracht van God af, so makkelijk soos dit. Ek het in myself gesterf. En daar waar jy uitverkoop is, wacht jy op die Heere, Daar is sou, sy jyre koningskap is van hom afgeskeer, hoekom? Omdat hy nie kon wacht nie, hy kon nie stilstaan nie, hy het sy eie kop later gevolg, hy kon nie wacht nie. Baie van jylle is ook oor haastig, jylle wil jylle vinger verbrand en jylle wil, baie van jylle is bezig om jylle wapenskerk te maak en die koels te laai en bomme reg, ons gaan nou oorlog, sit dit jou voet op my grond en ek skiet vir jou flente, wie jy wat kon, sit dit jou vinger op die hekke van my grond of op my plot, ek skiet vir jou flente, niemand gaan my afgod, steel nie, niemand gaan het vat nie, en wie wat vir hy eiste afgod, is jy bereid, om die prijs te betaal, om een fout met een fout recht te maak, en dis wat Satan wil hy, hy wil hy moet skiet, 
Hij wil helemaal daad en vervloek en slecht zijn. Hij wil helemaal moet alles in vlees kijken en geest niet. Maar dan heet hij je 100% waar je wil in die ketangs is om je voeten. Op je einde van die dag. Als pro, baie profetie wat bezig is om homself uit te spelen op die oomlik. En jy gaat nooit weet wat die waarheid is als jy niet met die heren kan praten. Die hoor wat ek vandag vir julle sê. Jy kan jou oorlog gaan hou. Jy kan volgen achter allemaal aan haar toe wie jy wil. Ek sê vandag vir jou, ek en my huis sal die heren dien. Nie met mond nie, maar met hart. Sal ons die heren aanbidde dien. Ek dien nie een klip nie. Ek dien al machtige, levendige, allerheilige, alomteenwoordige God. En as ek op my knie sak by my kamer, sal ek nie move. Ek sal nie my hek, my voete by die hek uitsit. Ek sal niks doen, as die Heere my nie opdracht gee nie. Klaar! Ek doen jyder niks, as wat ek iets doen in die naam van die Heere, en het kom nie van God af. En wie wat, Satan, soek my uit. En hy wil ek moet tot die val kom. Dis wat hy, hy wil precies jy dat ek, want daar waar jy dinge sê en doen, en God het jou nie opdracht gegeen nie, is jy in ongeloof en ongehoorzaamheid, en probeer jy self God speel, en jy gebruik eindelijk jou geloof as een wapen, om ander mense te slaan en af te breek, met baie baie pas op daarvoor, geloof kan in een wapen verander word, en vir jy sê, pas op, pas op, pas op, pas op, kry jou opdrachte van die Heere af, nie van mense nie, en stel jou geloof en vertrouw op God, nie op mense en op wapens, en al die politiek partij, die kone en leiders en mense wat dink hulle is meneer hier buiten nie ek sê vanaf, hier is baie misleiding hier is baie stemme wat praat met ons hier buiten, wees waaksam, wees wakker op rechts so duive versichtig so slang, waar die satan kost is die dief van die nas, is die engel van die licht is die brille op soek daar iemand om te versint en te verskeer, die kees is in jou hande God gaan nie achter jou met die stok haar kloop en vir jou slaan in richtings en jou met klippe gooi in die richting in nie. Jy het uit alles vir jou gegee. Amal van ons het die vrye wil in kiese en jy, hy gaan nie daar achter jou aan haar kloop nie. Jy kan in Godse perfecte wil in weer lewe, dit wat jy na die stem van die Heilige Geest luister, of jy kan op die toelaatbare wil, kan jy van God beweer, dit wat jy na jouself luister, al is jy een christen, en dan kan jy natuurlijk woestijn werk toe gaan, as jy 100% in Satanse kraal inspeel, ek sê vandaf jy, vir alle nie die tye waar ons vandag is, die pot is vier warm hier buiten, jy wil na die stem van die Heilige Geest luister, dis na wie jy luister, na hom, en na hom alleen, jy het een middelaar tussen jou en God, en sy naam is Jesus Christus, baie belang, daar is niks, daar is niemand anders, geen mens, geen politieke partij of die koon, geen ander leier of figuur, jy het een middelaar, en sy naam is Jesus Christus, en hy het gesterf, hy het die vloek aan die kruis word, so dat jy elke seen en belofte van God kan ontvang, so dat jy die leven en oorvloed kan hee, en een van die beloftes, my skapers al die herderse stem kan hoor, los alles waarmee jy bezig is, trek op jy handbrieke, ga vast gaan bid, soek jy aangezicht, van God op, die stem van die Heere, vraag vir leiding, jylle hoor wat ek praat, wat ek leer, wat ek uitstuur hier buiten, al staan ek alleen, ek vat volle verantwoordelikheid, dit wat jy sien, wat ek uitstuur daar buiten, ek praat miskien nie, wat die oore wil hoor nie, ek is nie om jou oore te streel, ek is nie om jou te oortuig nie, dit is die Heilige Geese werk, my werk om so te vermaan, te waarske of mense luister of nie, maar ek al vandaf wees, elke brief, elke leerstelling, elke video, elke skrifgedeel, elke gebed, wat jy op hierdie blad sien, staan of wees een sterre voor Jesus, wat jy op Facebook, Whatsapp, Telegram, Youtube ontvang, ek vat volle verantwoordelikheid daarvoor, in Jesus Christus naam, ek weet wat die Heere gaan doen, en ek ken my God, hy is hier een bakstien, ek het een levendige, almachtige God, Ek het een verhouding, ek luister na sy stem en hy wees vir my die pad uit en hy wees ook vir my die rooi lichte. En dis ook om ek is niks anders as een wacht op die mier wat die buiten die rooi lichte sien wat rondom ons gebeur. En ek herinner God op een dagelijkse basis aan al sy beloftes. En weet jy hoekom ons nog nie heel te maal verwoes en vernietig is dier Satan nie? Omdat daar warm Christ en oprechte kinder van God is, wat hoeboom is, wat die grootste winde vang hier buiten, wat bid vir mense wat lauw is, mense wat halfhartig en skynheilig is, wat aan die een kant skree, jyre, jyre, maar aan die ander kant wil hulle die wereld geniet. En weet jy wat nie, is dit my way of the highway? Kom ek vertel jy, dit is ons, wat die oprechte warm, vier warm Christ is, wat al die ander mense levendig hou. Want as ons uit die pad uit is, As Satan ons kan verwoes en vernietig, nie net in Suid-Afrika, maar oor die hele wereld, sal hy kry wat hy wil hee. Een voorbeeld daarvan is in Israel, in Jerusalem. Daar is hoeveel christene wat daar bid. Nie allemaal wat daar in Jerusalem is, en in Israel, is christene nie. Hy is jode, baie van hulle gloeniers in Jesus Christus nie. Om die waar sê, 
wacht baie van hulle nog onder die joodse geloof, wacht hulle nog vir die Messias om te kom, en dit is waar die grootste gemors het, want Johannes 3,18, as jy nie nie een as die Seen van God kloon, is jy automatisch klaar veroordeel, so makkelijk soos dit, en dis hoe kom as Satan sy sin kon kry, het hy al lang al Jerusalem gelijk gevoer met die aarde, versta jy, gelijk gevee, God sy naam, en Jesus sy naam, en enige eva, profesie, alles, enige christen, het hy verwoes en gelijk gesmeer met die aarde, weet jy ook al gebeur dit nie, omdat daar vier warm christene is, wat uitverkoop is vir die koninkijk van God, wat nie meer deel is van die lewe van die wereld, en wat die wereld sal ons haat, ons is nie meer deel van die wereld nie, weet jy wat die vier warm christene, wat besef, ons is uitverkoop vir die koninkijk van God, my, my reikdom, luister wat ek vir jou sê, my reikdom, my skatkes, my beloning, wacht vir my nie jimmel, nie op aarde nie, As jy vandag dier vleeseke oe na Koert Jordaan kyk, sal ek seker jy van die armste mense wees op aarde. Ek het niks, mense sal jy op een sporter uitlaf, en vir baie gaan alles oor, met die reële dinge, wat die kwalifikaties het jy, die beste, die meeste, die enaste, weet jy wat, dit gaan oor wie en wat jy is in die leven, en as hulle so na jou kyk, sal jy sê, hier, hierdie ouwe is een moord van tyd, weet jy wat, hierdie ouwe steel as, en hierdie ouwe, nee, is een absolute nul op die contract, Maar weet jy wat, as wat hulle alles dier vleesike oor kyk, hulle kyk het nie dier geesike oor nie. Ek sê vandag vir jou, my reikdom, my beloning, my skatkes is boe in die jimmel. En dis ook om ek leef of ek niks met die wereld uit te waai het nie, niks. Ek is een wacht op die meer, ek sien die rooie lichte en elke dag bid ek die aardbol aan die brand. En weet jy wat, ek weet my verlosser en my God, my skepper lewe, en hy is in en om my, en ek het al, ek het die vorige hart in my lewe om van die grootste wonenwerke en tekens te sien, ek het het met my eie oog gesien, ek lewe in om en hy lewe in my, en ek kan vandag vir jou sê, alles sal 100% in plek val, net soos hy dit bestem het, hy is die almachtig God, hierdie skeping, goed en slecht, alles is totaal en al in beheer van hom, hy is in beheer van alles, en ja, ons mense, ja, jy beplan jou pad, maar God beplan jou weer, jy kan, God geef vir jou vrye wil en kese, jy kan of van hierdie aarde afgoede maak, en jou boerevolk, en jou vlag, en jou volkslied, en jou huis, en jou plaas, en jou strandhuis, en alles veraf God, en jou kinder veraf God, en jou vrou veraf God, en jou taal veraf God, en so kan jy soos een mal ding lewe, of jy kan 100% tot inkeer kom en besef en weet, dit gaan alles wat al boog gebeur, dit gaan alles oor wat die na gebeur, wat vir ons om te leef is Christus, om te sterf is vir ons een wens. Weet jy nou wat die voorig is het om vir God op hierdie vlakke te aanbid en dien, en niks op hierdie aarde te veraf God nie. Ja, ek gee ook om, ek het ook een vrou, ek het ook kinders, ek wil ook leef, ek wil een dak oor my kop, ek wil ook kan eet en een bestaan maak en so hier en daar een vakantie, maar God doen het. Ek het miskien die strandhuis en bosplaas en die maak ken baie mense wat het het. En as hy mense my nooi op een skoofvakantie of wat hulle my nooi december kon saam my strandhuis toe, dan geniet ek die sout van die aarde mense, dan geniet ek die die lekker in die lewe ook saam met hulle, ek het in my lewe een skiboot gehaard, een lekker boot, ons het baie gaan ski, hy vat 14, 15, 16 mense, lekker boot, maar kom ek vertel jy, die boot het vir my niks beteken, as ek nie vriende en familie gehad het, wat saam met my die boot kon geniet het nie, mense wat saam met my gaan braai, saam Petro koop en tjoep, en ons vat die kinders aan, en nou gaan ons een heerlijke dag heen, met die, met die boot, met die lekkerte van die lewe, Maar ek kan vanaf nie sê, as jy, as daar nie sikke mense is, jy beteken hy boot vir my niks, as hy een wit olifant vir my, en so gaan dit met bos plaas, en so gaan dit met strandhuise, met al die lekke, jy wil hee mense moet saam met dit deel, en dis hoe kom, weet jy wat, wat help het, jy kry die hele wereld as wins, maar jy verloor jou siel, versta, en so'n liefde is jy niks, man, jy moet, ons moet mekaar sy handen sterk maak, en ons moet blij wees, as een ouwe plaas kry, en aan een ouwe strandhuis, as dit een geskenk van God, ons moet ons blij wees saam met hulle, en daar waar iemand weer sy kind verloor, of iemand sterf met kanker, of weet jy wat, die ouwe verloor sy bezigheid, of sikke type goed, of hy verloor sy werk, weet jy wat, moet ons saam met die persoon kan handen vat, en vir hom bid, en saam met hom intree, want as een dit lei, lei allemaal saam, en ons moet die Heere vraag, hoe kan ons die persoon op ons handen stel, versterk, hoe kan ons vir hom sorg dat hy warm aantrek, kost in sy huis dat hy sy goeikies kan betaal, en ons moet bid, jyre, wat die persoon kan vir hom een geleentheid gee tussen al ons christen broers en sisters en dit wat ons mis dit is wat ons mis, hoor dat ek vandaf vir jy sê ek het in my leven met sout van die aarde mense gedeel, 
En wie wat baie van hulle plaas, en baie van hulle strand, en wie wat, wat hy kan sê die Heere, gaan, gaan, gaan vir twee dag, of gaan vir een week, hulle het jou genooi, gaan saam, vat jou vrou saam, gaan geniet het, gaan weet, bly saam met hulle, en so krijg ek een voorrecht en een geleentheid om ook saam met hulle te ris en, en, en te geniet wat die Heere ook vir hulle mee geseen het. Nou vir jou vandag sê, jy weet wat, die dag wanneer jy op jou knie kan sak en besef waar oor die koninkrijk van God werkelijk gaan, sal jy besef en weet, dis nie nodig, dis nie nodig om ander mense dood te skiet en te vervloek en te haat vir dit wat op aarde gebeur. Want hou Satan is die God van die wereld. En uh, ons is in sy oorlogsveld, hierdie is sy oorlogs, dit is die oorlogszone hierdie. En uh, hy gebruik die wereld met al sy lekker nie om vir my en jou samen te om in die verderf te trek. Hy het nodig van jou om te haat. Satan het nodig van jou om goed te verafgod. Hy het nodig van jou nie om, om geld troon en rijkdom te jaag en net te lewe vir jouself en nie vir God nie. Hy het nodig van jou om die kerk slecht te maak en slecht te praat en nie een saak te hee met wederwees en weeshuis en weeskinde wat op so'n manier, ons bou nie op so'n manier, ons breek af. En wat ek wil vandag vir jou sê, laat die woord insink, laat die saad diep verochend in jou hart val en verstaan en weet waar oor die koninkryk van God gaan, en pas op na wie jylle luister, achter wie jylle aan haar kloop, soek die stem van die heilige geest op, hier is baie mense wat sê hulle is Christen, en baie die heilige geest ontvang, dat gaan oor, wat sê die stem van die heilige geest vir jou, wat ek sê vandag vir jou, as jy nie met die Heere kan praat nie, is jou vol klaageboek, is net een kwestie van tyd, hoor wat ek vandag vir jou sê, ek was daar, ek het een t-shirt in die kast, 2015, het ek geproe hoe dit voel, is een lekker plek om te wees nie, is wat vandag vir jou sê, ek ken die stem van die Heere, Ek ken die pad wat ek loop, my hele leven is uitverkoop vir hom. En ek sê vandag vir jou, ek ken hom. En ek sal nie my oor aan niks en niemand hier buiten leen. Ek gee nie om wie hy is, wit, bruin of zwart. Ek gee nie om hoe dit gaan in hierdie land nie. Die Heere bewaar en beskerm jou. Hy sorg vir jou, hy kyk na jou. En hy praat met jou en hy kyk na sy kinders. Soek die aangezicht van die Heere of soek die koninkryk van God. Soek allereerst die koninkryk van God. En die rest af vir jou gee word nader tot God. En hy sal homself die jou laat vind. Hy staan by die deur en hy klop. Hy wil hy met jou hart oopmaak vir hom en moet absoluut sy aangesig opsoek. Hy wil, jou, hy wil deelwees van jou leven, jou bestaan, jou contracte wat jy val, die besluite wat jy maak. Hy wil deelwees daarvan, hy wil een verhouding met jou bou. En dis ook om baie mense kom na my toe en wil hulle vis he. Ek gee nie vis nie. Die Heere het my opgerig om vir jou een stok in die hand te gee, jou te leer hoe om die vis self te gaan vang. Want as ek elke dag vir jou sê wat die Heere vir jou sê, sy op die einde van die dag te sleg en te lei wees om vis te vang, jy sal elke dag die vis by my wil kom haal. En dis nie waarvoor ons daar sê, ons is nie een klomp waarseers en doemprofete nie. Jy het een middel aard tussen jou en God, en as hy met my praat, sal hy met jou ook praat. Jy moet hom net gaan opsoek. Jy moet net bietje die handbreek in jou leven optrek, en die eie ek en jou eie drome, beplannings en met die hele goud en silver een kan sit en sê, nou gaan ek die Heere opsoek en ek gaan seker maak dat ek een pad saam met hom stap, dat hy op die troos toe van my hart sit en dat jy reg is as die lijn in jou leven getrek word dat jy nie voor Jesus Christus staan en hakel dat jy weet waar jy en jy gaan dit is die belangrijkste van ons, ja, ek gaan nie verder langer praat die, een mooie geseene dag uh, word vir jou toegewens en Gods reikste seen, mag jy shalom vrede van ons almachtig God oor jou leven spoel, mag die Heere ook hierdie saad wat so pas geval het in jou hart seen en mag hy kunst mis een water gooi en hy lande alles in oes, as die saad reip as ek bid het in Jesus Christus naam, groetnis, liefde daas, ons praat weer hoor, bye bye.